ओके हैं होते हैं भाई अच्छा ताले में शुरू करी हैं भाई अच्छा आज केर आलोचना नेट हलो एकाडेमिक ऐसे नहीं है किंतु एकाडेमिक राइटिंग के मध्य में अनेक प्रकार अनेक धारण आ चें अनेक धारण ने राइटिंग आ चें आमी शब्द बुली के माथा ही रीके आज केर आलोचना नेट एक तो जनरल आलोचना किंतु ये कथा गुली ये एकाडेमिक राइटिंग नहीं है कथा गुली जब मन अपना दिल शॉर्ट कोनो असाइनमेंट लिखते जान शेखते प्रोजेक्ट्स एक ही भावे अपना जो कौन डिजर्टेशन लेख बन शेखते प्रोजेक्ट्स एक ही भावे ऐ कथा गुली आबार अपना जो कौन कुनो समय फ्यूचर लिखी है सी या सार्डी के लिख बन शेखते प्रोजेक्ट्स अमी ये जो नो कथा गुली के ये भावे बोला चेष्टा करूँ वो अनेक है तो गैप था बे किंतु � जो दी शुरू कोरी ताहले तो तुम्हें आशे जे एकाडेमिक राइटिंग टाकी एकाडेमिक राइटिंग टाम डा आमादेर कैनो प्रोविजन पर एकाडेमिक राइटिंग ऐसा ते अन्नो धरोने राइटिंग अच्छा अपना पुत्री का पोरे था केन अपना जो दी बांग्लादेशी इंग्लिश डेली गुली बाबा इंगुली डेली गुली पोरें शिखाने � एकाडेमिक लेखा गुलीर निर्दिष्टो निर्दिष्ट आंगी का चे निर्दिष्ट धारणा चे निर्दिष्ट स्टाइल चे निर्दिष्ट निर्दिष्ट ओए चे गुली लेखर तो ले एकाडेमिक राइटिंग टा हलो फॉर्मल प्रथम कथा जो दी अम्रा बोली अम्रा अमी अमी पौरवपुर्ती ते एग्जाम्पल गुली ते जाबो जी की फॉर्मल एवं इनफॉर्मल � शे भाषा एवं लेखार भाषार मुद्दे एक टा पार्थक्य आ चाम लोग शबाई जानी शे दुई टा भाषार मुद्दे जे भाषा टा फॉर्मल जे भाषा टा दिए लेखा होए शे भाषा टा मुद्दे आवार अनेक धरोना आ चे एक टा हलो पॉपुलरिस्टिक लेखा पोत्रिका आर एक टा हलो एकदम एकाडेमिक स्टाइलेर फॉर्मल वे ते लेखा � शेटर चे हलो अमी थर्ड पर्सन यूज़ करा है बेशिर बाग फर्स्ट पर्सन ओ यूज़ करा है किंतु शे लक्षा कुलीर मुद्दे आमादेर के आमादेर एक टॉब्जेक्टिव डिस्टिब होंगी थकते हाँ बे एक ही भावे ये लक्षा कुली टेक्निकल लक्षा जब मन अपने रा इंटरनेशनल रिलेशन है स्टूडेंट अपने रा इंटरनेशनल अन्य एक टा डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल शेटा जो दी कुन एक टा बायोलॉजिकल साइंस है, ताहोले तादेर एक टा लेखा, तादेर टर्मिनोलॉजी आच्छे, ताहोले आमादेर माथा ही रखते होंगे जो प्रत्येक टरी इटा टेक्निकल इनेसेंस जो प्रत्येक री निजेश्वर वर्डिंग आच्छे, प्रत्येक री निजेश्वर भाषा � फुल ऑफ जार्गन अनेक समय एकाडेमिक लेखा गुली जो दो ही भाषाएँ कथन ना बोलें ता होले अन्नूरा एक्सेप्ट कर बेना ता होले मने हो बेना इटे एकाडेमिक ना ता होले बोल बोल जी टेस्ट सिंपल कथा बोलते से एवं एक ही भावे एकाडेमिक लेखा होलो बैक्ड अप बाय द एविडेंस इटा अरेक टा इम्पोर्टेंट दिक तो शेख क्षेत्रे बेशीर भाग आमी दुएक जोन के देखे थे क्यों क्यों है तो एक तो साइटेशन यूज़ करें कि तो बेशीर भाग लेखा ही बोलो एक तो पॉपुलरिस्टिक ओये तो लेखा किंतु अपना जो कुन एकाडेमिक राइटिंग कर बे जेटा के एकाडेमिक राइटिंग बाला है जेटा यूनिवर्सिटी ते बेशीर भाग ये प्रैक्टिस अथवा अन्य अन्य आइडिया अथवा अन्य आर्गुमेंट अथवा अन्य रिसर्च करके फाइंडिंग पे आए थे 
আমরা এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলবো কিন্তু এটা শুরু করে শুরু করার জন্য শুরুতেই বুঝার জন্য যে একাডেমিক রাইটিং হল একটা ফর্মাল রাইটিং এই রাইটিংটা ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনে ডিফারেন্ট হয় এবং সোশ্যাল সায়েন্সের ভেতরেও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন অথবা ধরেন পলিটিক্যাল সায়েন্স তারা একটু পলিটিক্যাল সায়েন্সের যারা স্কলার আছেন তারা একটু ডিফারেন্টলি লিখবেন যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স স্টুডেন্ট আছেন তারা একটু ডিফারেন্টলি লিখবেন আপনার যদি নিচে ওয়ার্ড ক্লাউডটা দেখেন তাহলে দেখবেন এখানে একাডেমিক রাইটিং কথাটা লিখলে নানান ধরনের শব্দগুলি চলে আসে এই শব্দগুলি নিয়ে আমরা আমরা নানান আমরা পরে আলোচনা করব একটা এক্সাম্পল এখানে তাহলে এটা আমি নিয়েছি আমি আমি যেহেতু এডিলেড ইউনিভার্সিটিতে কাজ করি এবং এখানেই আমি লেখাপড়া করেছি আমি এখানে একটা স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন আছে সেই স্টুডেন্ট ম্যাগাজিন থেকে আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিয়েছি আপনাদের বুঝার জন্য এটা একজন স্টুডেন্ট পলিটিশিয়ান কে তার কমেন্টস করার জন্য বলা হয়েছে সে এই লেখাটা দিয়েছে আহ সেই লেখাটা আমরা যদি একটু পড়ি তাহলে সে কি সে কি লিখেছে American society right now is at crisis point with 7 million COVID-19 cases, countless families unemployed and record numbers of people taking to the street to support Black, uh, Black Lives Matter and oppose racist cops. More than ever, public needs universal health care, paid sick leave and uh, and defunding and demilitarization of police. Shamefully, Trump and Biden both offers no serious solution because they are completely on the side of Wall Street and the American empire, not the people. I predict that Biden will win purely because of Trump's total failure to continue uh, to contain the pandemic, but this will be no victory for the 99 percent could be interesting even could be a strong opinion like at our monte into a product they can like her mode she shamefully got that i use could say she a kind of use could say 99 percent she use could say she use could say more than ever equally hello informal language আমরা সাধারণত কথা বললে ধরুন ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করি কিন্তু সেই ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজটা একাডেমিক রাইটিং আপনারা যখন কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন আপনাদেরকে যখন বলা হবে যে আপনারা কোনো একটা অ্যাসে লেখান একাডেমিক এসে তখন এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি লেখা হয় তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না তাহলে কোন ধরনের এখন আসে যে কোন ধরনের লেখা অ্যাকসেপ্টেবল এইটা হলো একটা অ্যাসাইনমেন্ট থেকে নেয়া এইটা এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার এটা হলো একটা অ্যাসাইনমেন্ট থেকে নেয়া এটা থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট এডিলেড ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদেরকে তার ফাইনাল কোর্স অ্যাসাইনমেন্টে তাকে দুই হাজার পাঁচশো শব্দের মধ্যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে বলা হয়েছিল এখানে ফাইনালি এখানে সাধারণত কোনো প্রকার পৃথিবীর অধিকাংশ ইউনিভার্সিটি গুলিতে সাধারণত বাংলাদেশে যেরকম লং চার ঘন্টার বা তিন ঘন্টার পরীক্ষা হয় এটা হয় না রাদার হোম টেক এন এক্সাম বলে হোম টেক এন এক্সামটা হয় সেটা আমি আমি যখন লুন্ডে পড়েছি আমি আমি দুই বছরে মাস্টার্স করেছি কিন্তু আমি একটা পরীক্ষাতেও বসি নাই আমি আমার সমস্ত এক্সাম গুলি ছিল আয়দা প্রেজেন্টেশন গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট অথবা এই ধরনের ফাইনাল কোর্স পেপার এটা একটা ফাইনাল কোর্স পেপার থেকে নেওয়া দেখেন একাডেমিক সে যখন লিখছে কারণ সে জানে যে একাডেমি সে জানে ভালো করে যে তাকে ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে তাহলে সে কি লিখছে দেখেন এখানে আমরা যদি একটু দেখি যে গ্লোবালাইজেশন নিয়ে সেটা কি নিয়ে লিখছে এটা একটা কান্ট্রি প্রোফাইল সে তৈরি করছে তাহলে কি সে কি লিখছে গ্লোবালাইজেশন ইজ এ কনসেপ্ট দ্যাট এজ ইটস নেম সাজেস্ট এফেক্ট আস অল গ্লোবালি ফর্মাল আমি সবটা পড়ছি না তাহলে প্রথম প্যারাগ্রাফটাতে সে কি লিখছে সে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে সে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে তার রিডারকে এটার এই লেখাটার সে জানে এই লেখাটার রিডার হলো তার টিউটর তার লেকচারার 
সেইটাকে পড়বে অ্যাসেস করবে তার কতগুলি ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে তাকে পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়া হয়েছে কি করবে এবং সেটাকে রিটার্ন ফর্মে কমিউনিকেট করা হয়েছে যে না তোমার কাছ থেকে আমরা এই জিনিসগুলি চাই এই দুই হাজার পাঁচশো শব্দে সে দেখেন কর্নার একটা ওয়ার্ড কাউন্ট দিয়েছে যেহেতু এটা ওই শব্দের বেশি হইতে পারবে না তাহলে সে মার্কস ইউজ করবে এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়ার পরে সে দেখেন এখানে সে বলছে দিস এসে মানে সে কি এইখানে এইখানে সে কি ফোকাস করছে সেটা একটা কমন ট্রাডিশন যে কোনো একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনি একটা ছোট ব্যাকগ্রাউন্ড দিবেন সেটা নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের লেখা লিখছেন আপনার ওয়ার্ড লিমিট কত সেটার উপরে এবং এটার পরেই আপনি রিডার কে বলবেন আপনি কি করতে চাচ্ছেন এই লেখার মাধ্যমে এইটাতে আমরা এজ এ রিডার হিসাবে আমি পরে কি পাবো তাহলে সে কি বলছি দিস এক্সামাইন দা ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ হ্যাড অন দা নেশন অফ টার্কি অ্যান্ড ড্রাইভার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স দ্যাট হ্যাভ ফেসিলিটি দ্যাট হ্যাভ ফেসিলিটেড ইস ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেসিফিকলি দ্য ফলোয়িং এস এ will analyze how turkey has been impacted in the predominant four areas of globalization environment economy and trade politics and society and culture and how turkey in return has contributed to the process elsewhere tahole she porishkar bhabe reader ke inform korche she e lekha tate ki focus korbe সে একটা কান্ট্রি কে বলা হয়েছিল সে একটা কান্ট্রি চুজ করবে সেই কান্ট্রি নিয়ে লিখবে তাহলে সে টার্কি কে পছন্দ করছে এবং সেটার গ্লোবালাইজেশন এর ইম্প্যাক্ট নিয়ে সে লিখছে এই তাহলে আমরা যদি আগের লেখাটার সাথে কম্পেয়ার করি দেখেন এই লেখাটা স্পষ্ট ভাবেই ফর্মাল আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এটা একটা বাংলা রেখা আপনারা এইটার সাথে প্রতি চিন্তা নামে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের যে কয়েকটা যে কয়েকটা জার্নাল আছে প্রতি চিন্তা খুব ভালো মানের লেখা প্রকাশ করা এবং সেই লেখাগুলি ফর্মাল সেটা বাংলায় হোক বা ইংরেজিতেই হোক লেখাটা দেখেন এই বাংলা লেখাও খুবই ফর্মাল আলী রিয়াজের লেখা এটা দুই হাজার উনিশ রিসেন্ট সংখ্যায় প্রকাশিত এখানে প্রথমে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিচ্ছে যে বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে সংগঠিত ঘটনাবলীর প্রবণতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দুটি বড় ধরনের পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে তাহলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিল এই এই জায়গায় এসে এবং সে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে বলতে চাচ্ছে এই নিবন্ধে সে কি সে এই নিবন্ধে কি ফোকাস করবে এই আর্টিকেলটার উদ্দেশ্যটা কি এই নিবন্ধে বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন তোলা এবং কিছু অনুমান ও হাইপিথিস উপস্থাপন করা হয়েছে তাহলে পরিষ্কার ভাবে ওই স্টুডেন্ট এসেটা এটা একই ট্রাডিশন ফলো করছে সে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছে এটা একটা সার সংক্ষেপ এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলা হয় এটা সব একাডেমিক আর্টিকেলে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে কিন্তু সেটা হয়তো যখন স্টুডেন্ট লেখে সেটাতে থাকে না এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটাও বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের চেয়ে অন্য একটা বা ওই যেমন যে কোনো একটা পত্রিকায় প্রকাশিত নিউজের ল্যাঙ্গুয়েজ এর চেয়ে ডিফারেন্ট নিউজের ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ক্যাচি একইভাবে আলী রিয়াজ এবং সাইমুম পারভেস এর আরেকটা লেখা আমি এইগুলি আলী রিয়াজকে নিয়েছি কারণ আপনারা আলী রিয়াজের লেখার সাথে পরিচিত যেহেতু আপনার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এ পড়েন এই জন্য একইভাবে দেখেন আলী রিয়াজের এই লেখাটাও খুবই ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা শুরু করেছে অলদো মিলিটেন্ট গ্রুপস হ্যাভ বিন প্রেজেন্টেড ইন বাংলাদেশ সিন্স দ্য নাইনটিন নাইনটিস দ্য কান্ট্রি ক্যাটাপোলেটেড টু ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাটেনশন অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আফটার শুরু করা যাক আমরা যেখানে ছিলাম যে এই লেখাটাতেও 
একই রকম একই স্ট্রাকচার তাহলে আমরা যদি তিনটা লেখাকে একই বাংলা এবং ওই দুইটা লেখাকে নিই এবং একই সাথে আমরা দেখি তাহলে একাডেমিক লেখা হলো একটা হলো ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হলো নির্দিষ্ট ভোকাবুলারি ইউজ করছে সে তার লেখার জন্য এবং একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার আছে একটা একটা কনভেনশন আছে এই লেখাটার এখন কিছুক্ষণ আগে কথা হচ্ছিল যে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটি যারা লেখাপড়া করছেন আন্ডার গ্রেডে অথবা অথবা মাস্টার্স যারা করছেন তাদের লেখার স্কোপটা কোথায় একাডেমিক রাইটিং এর বা মানে আজকের যে কথাগুলি হচ্ছে এই কথাগুলি আসলে প্রয়োজন কিনা আর আবার এই কথাগুলিকে আপনার যদি ইউজ করতে চান তাহলে কোথায় ইউজ করবেন এই এই সমস্ত কিছুর মানে আমার কাছে বারবার প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে আমি যখন চিন্তা করছিলাম আজকে কি বলা যায় আমার কাছে মনে হলো যে অনেক লিমিটেশন আছে বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি স্পেসে এই ধরনের প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু একজন স্টুডেন্ট সে চাইলে অনেক ধরনের স্কোপ সে তৈরি করতে পারে আর বিশেষ করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি এক দশক আগে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা এক দশক পরে এক দশকের মধ্যে পৃথিবী অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে ইন্টারনেট অনেক সহজ এবং আপনারা চাইলেই পৃথিবী যে কোনো রিসোর্সকে অ্যাক্সেস করতে পারছেন যে কারোর সাথে কানেক্ট করতে পারছেন এই জন্য আপনাদের আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে সবার একটা কমিউনিকেশনও হয়েছে হয়েছে বা হচ্ছে তাহলে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের সুযোগটা হলো সরি এখানে একটা ইয়ে আছে যে কোর্স ওয়ার্ক একটা হলো এটা কোর্স ওয়ার্ক হবে কোর্স ওয়ার্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট আপনারা হয়তো টিউটোরিয়ালে যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি করেন আপনার যদি সিরিয়াসলি একটা অ্যাসাইনমেন্টকে অথবা আপনার টিউটরকে আস জিজ্ঞাস করেন যে আমি অ্যাসাইনমেন্টে এই বিষয়ের উপর করতে চাই আমি এই রকম লেখা লিখতে চাই আপনি সেখানে নেগোসিয়েট করতে পারেন কিনা সে স্কোপ আছে কিনা সেটা একটা এক্সপ্লোরেশনের জায়গা যেহেতু অধিকাংশ অ্যাসেসমেন্টই হয় কনভেনশনাল কনভেনশনাল ওয়েতে সেকেন্ড হলো সেকেন্ড হলো মনোগ্রাফ বা ডিজার্টেশন আপনারা যখন লিখবেন সেটা একটা প্র্যাকটিসের সবচেয়ে বড় জায়গা আর একটা হলো বাংলাদেশে হয়তো নাই কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই এখানে দেখবেন ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ওয়েস্টার্ন অন্টারিয়া ইউনিভার্সিটির আমি একটা ইয়ে দিয়েছি স্ক্রিনশট দিয়েছি এখানে তাদের স্টুডেন্টদের জানাল আছে অ্যান্থ্রোপোলজি ইকোনমিক্স হিস্ট্রি তাদের নিজস্ব জার্নাল দেয়ার দেয়ার দিস জার্নাল আর ভেরি সিরিয়াস জার্নাল কিন্তু পিয়ার রিভিউড না কিন্তু আপনাকে একাডেমিক স্টাইলে লিখতে হবে পারবেশ করতে হলে কম্পারেটিভলি শর্ট এসে ফুল রেঞ্জ জার্নালে এসে তাহলে এবং কিছু জার্নাল আছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল স্টুডেন্ট জার্নাল আপনার গুগল করলেই আপনার পেয়ে যাবেন আপনার যদি মনে করেন যে আপনার কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট খুব ভালো হয়েছে আপনারা সেটা ইংলিশে লিখেছেন তাহলে সেটা ইন্টারন্যাশনাল এই ধরনের ইউনিভার্সিটি স্পেসে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল আছে কি না বা কোথায় আছে সেই জায়গাগুলি ব্যবহার করতে পারেন আর আরেকটা জায়গা হলো একাডেমিক ব্লগস ব্লগ এখন খুবই পপুলার ব্লগে অনেক ইনফরমাল কথাবার্তা হয় কিন্তু একাডেমিক ব্লগও আছে খুবই সিরিয়াস কারণ আপনার লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো আপনার অডিয়েন্স কে পড়ানো সুতরাং আপনি এই ব্লগ গুলিকেও ইউজ করতে পারেন আপনি যদি কোনো একটা ভালো লেখা দেখেন আরেকটা জায়গা হতে পারে যে কিছু কিছু পত্রিকা আছে আমি বাংলাদেশে কিছু পত্রিকাও দেখছি যে ওরা একাডেমিক লেখাটা খুবই খুবই যদি জেনারেল অডিয়েন্স এর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ওরা মনে করে যে জেনারেল অডিয়েন্স এটাকে পড়বে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভারনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট এই ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করি এইগুলি ফলো করি আমি দেখি যে ওখানে অনেক একাডেমিক লেখাও হয় লেখাও পাবলিশ হয় ছোট একটা পেজ ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ হিউম্যান সিকিউরিটি নিয়ে অথবা হোয়াট এভার দ্য টপিক আপনার পাঠিয়ে দেখতে পারেন যে আমি বড় করে লেখাটা লিখছিলাম আমার অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমি এখানে এটাকে কনসাইজ করে ওরা সাতশো শব্দের মধ্যে পাবলিশ করাবো অথবা পাঁচশো শব্দের মধ্যে এটাকে কনসাইজ ফর্মে এনে আমি পাঠিয়ে দেখি ওরা কি বলে অ্যাকসেপ্ট করে কিনা সেটা একটা স্কোপ হতে পারে এই জন্য এই এই জায়গাটা আপনাদেরকে তৈরি করতে হবে আসলে যেহেতু এখানে একটা স্ট্রাকচারাল লিমিটেশন আছে স্ট্রাকচারাল লিমিটেশন বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে ইউনিভার্সিটি জায়গা থেকে একটা লিমিটেশন আছে ইউনিভার্সিটিতে খুব বেশি স্পেস হয়তো নাই 
কিন্তু সেই স্পেসটা আপনাদেরকে ক্রিয়েট করে নিতে হবে আপনার যদি আগ্রহী হন এখন এখন প্রশ্নটা হলো যে ওয়ার টু স্টার্ট মানে আপনি কোথায় শুরু করবেন আপনি আপনি কিভাবে শুরু করবেন এই প্রশ্নগুলি আসে এখন এইগুলির আসলে কোনো ইয়ে নাই মানে কোনো শর্টকাট ওয়েতে নাই শর্টকাট আনসার নাই কিন্তু এগুলির এগুলির জন্য যেটা আপনাকে করতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আমি যে স্পেস গুলির কথা বললাম এই স্পেস গুলিকে আপনি কিভাবে শুরু করতে পারেন অথবা আপনার ক্লাসরুমের ভেতরে যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলি হয় সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলিকে আপনি সিরিয়াসলি নিয়েছেন কিনা এবং সেইগুলির কে কিভাবে ইন ফিউচারে আর্টিকেল হিসাবে অথবা একটা সিরিয়াস লেখা হিসাবে পাবলিশ করা যায় আমার মনে আছে আমি আমি লুন্ডে আমি লন্ড ইউনিভার্সিটিতে সুইডেনে পড়েছি আমি আমি একটা কোর্স অ্যাসাইনমেন্ট লিখেছিলাম এই খুব ভালো গ্রেড পাইনি আমার টিউটর কারণ ওখানে সাধারণত একটা অ্যাসাইনমেন্টের উপর রিটার্ন কমেন্টস দেয়া হয় এটা নিয়ম উইকনেস স্ট্রেং নিয়ে কিন্তু আমি সেই লেখাটাকে পরবর্তীতে খুব ভালো একটা জার্নালে আমি পাবলিশ করেছি এবং সেটাকে অনেক ঘষা মাজা করে আবার অনেক অংশ নতুন করে লিখে সামহাউ একটা ছোট কাজ অনেক বছর পরে ছিল প্রায় চার বছর পরে গিয়ে আমি সেটাকে একটা জার্নাল আর্টিকেলে রূপান্তর করেছি সুতরাং আপনি কিছু একটা যদি লেখেন সেটা সিরিয়াসলি দেখেন আপনি জানেন না যে সেটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তাহলে আমরা আমরা এখন একাডেমিক রাইটিং এর দিকে ফিরে আসি স্কোপের পরে আমি মূলত আজকের আলোচনায় এই এই পাঁচটা জায়গায় ফোকাস করব আমি রাইটিং নিয়ে শেষের দিকে কথা বলবো আমি রাইটিং নিয়ে আপনাদের প্রশ্নগুলি আলোকে বেশি কথা বলবো রাদার আমি আমি আপনাদের কথা চিন্তা করে ডাইভার্স অডিয়েন্স এর কথা এবং বাংলাদেশের কন্টেক্ট চিন্তা করেই আমার কাছে মনে হয়েছে একাডেমিক রাইটিং শুরু করার আগে এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব কথা বলাটা জরুরি যে আমরা আমরা একাডেমিক রাইটিং আমরা কেন লিখব কার জন্য লিখব একাডেমিক রাইটিং এর রিসোর্স কোথায় পাবো আমাকে কিভাবে পড়তে হবে আমাকে কি চিন্তা করতে হবে অথবা চিন্তা করলে কিভাবে করতে হবে চিন্তা কোথা থেকে আসবে অ্যান্ড ফাইনালি রাইটিং কারণ রিডিং থিঙ্কিং আপনাকে রাইটিং এর জায়গায় নিয়ে যাবে আমাদের প্রথমেই হলো এই এ পারপাসে আসি যে পারপাস এবং অডিয়েন্স কারা এটা নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের লেখা লিখছেন আপনি যদি মনে করেন আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি তার টিউটর বা আপনার টিউটর বা লেকচারারের জন্য লিখছেন যে আপনার কোর্সটা পড়াচ্ছে তার জন্য লিখছেন অথবা আপনি আর একটু ডিজার্টেশন লিখলেন বড় করে সালে আপনার সুপারভাইজার পড়ছে প্লাস এক্সামিনার্স পড়ছে আপনি একটা জার্নাল আর্টিকেল লিখলেন সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এক্সপার্টরা পড়বে কারণ জার্নাল আর্টিকেল পিয়ার রিভিউড হয় দ্যাট মিন্স যে দুইজন এক্সপার্ট এটাকে দুই থেকে চারজন পাঁচজন এক্সপার্ট পর্যন্ত এটাকে পড়ে এটা সাইন্টিফিক রিগোর আছে কিনা এটাকে অ্যাসেস করে তারপরে ওরা অ্যাপ্রুভ করবে পাবলিশেবল কিনা অথবা রিসার্চার আর যারা রিসার্চার আছেন অথবা পড়বেন হলো প্র্যাকটিশনার্স যারা আছেন যারা ধরেন এটা আপনি একটা সিকিউরিটি নিয়ে একটা ইয়ে করলেন সিকিউরিটির উপর কাজ করে যে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল থিম ট্যাঙ্ক আছে অথবা ইন্টারন্যাশনাল এনজিও আছে তারা প্র্যাকটিশনার্স হিসাবে আমরা আমরা যদি বলি তাদেরকে প্র্যাকটিশনার্স তাহলে তারা পড়বে এবং ওয়াইডার অডিয়েন্স ইন সাম কেসেস ওয়াইডার অডিয়েন্সও পড়তে পারে এর বাইরে জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্ট কিছু মানুষ থাকে পড়তে পারে এবং মানে এই ধরনের লেখা বিশেষ করে আপনারা যারা ইউনিভার্সিটির লেভেলে আছেন তারা তাদের মনে রাখতে হবে যে এটা আসলে একাডেমিক লেখাটা একটা পারপাসফুল লেখা এটা এটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং না এটা একটা কবিতা না যে আমি মনের ভাব প্রকাশ করলাম এটা একটা উপন্যাস না যে আমি অনেকগুলি ক্যারেক্টারকে জুড়া দিয়ে একসাথে করে আমি আমি একটা ওয়ার্ল্ড আমার নিজের একটা জগৎ তৈরি করলাম আমি উপন্যাসের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে একটা মেসেজ ক্যারি করছে অথর কিন্তু সেটা অনেক ক্রিয়েটিভ ওয়েতে করছে এবং সেটা ফিকশান বলা হয় এই জন্য যে সে তৈরি করছে অথর মেকিং ইট আপ কিন্তু একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনার সুনির্দিষ্ট আপনি যদি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হন তাহলে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর আপনাকে এভিডেন্স সহকারে আপনার ইউনিভার্সিটির 
বা আপনার টিউটর যেভাবে জিজ্ঞাসা করছে সেইভাবে উত্তর দিতে হবে তাহলে আপনি কি কি করতে হবে একটা চেকলিস্ট আছে ইউনিভার্সিটির অ্যাসাইনমেন্ট হলে সেটা একটা চেকলিস্ট হলো যে আপনি যে প্রশ্নটা আপনাকে করা হয়েছে সেটার উত্তর দিয়েছেন কিনা সেকেন্ড হলো আপনি কি আপনার রিডিংটা কি সাফিসিয়েন্ট কিনা সাধারণত ভালো ইউনিভার্সিটিগুলিতে একটা রিডিং লিস্ট দেওয়া হয় এই রিডিং লিস্ট অনুসারেই আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা লিখবেন আমি যে অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলেছিলাম গ্লোবালাইজেশন করছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে অ্যাটলিস্ট দশটা একাডেমিক আর্টিকেল পড়তে হবে পিয়ার রিভিউ আর্টিকেল পড়তে হবে নিউজ পেপার থেকে কোথা থেকে ইনফরমেশন নিবে এইগুলি আর নিয়ে আমি পরে আসছি কথা বলো আরো বিস্তারিত কথা হবে এরপরে আপনাকে কি করতে হবে যে ডেমনস্ট্রেট ইউ হ্যাভ ইভালুয়েটেড ইউ হ্যাভ ইভালুয়েটেড দ্য এভিডেন্স তার মানে রিসোর্সেস আপনার যে সমস্ত রিসোর্স এবং আপনার আপনি প্রশ্নটাকে বুঝেছেন কিনা অথবা আর্গুমেন্টটা ক্লিয়ার কিনা এবং লেখাটা একাডেমিক স্ট্রাকচারের মতো হয়েছে কিনা দ্যাট মিন্স আপনাকে মূল কথা হলো যে আপনার যেহেতু পারফাসফুল এবং অডিয়েন্স লেখা এবং সেই অডিয়েন্সের কথা চিন্তা করেই আপনাকে আপনার লেখা সাজাতে হবে আমি এখন আমি আমি এখন রিসার্চার হিসাবে আমি আর্টিকেল লিখি আমি যখন একটা আমি এখন কারেন্টলি একটা আর্টিকেলে কাজ করতেছি আর্টিকেলটা আমি লিখে গত আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলি আর্টিকেলটা আমাকে সাত আমি যে জার্নালটাকে টার্গেট করেছি সাত হাজার শব্দের মধ্যে লিখতে হবে এবং এটা খুবই হাই র্যাঙ্কিং জার্নাল আমি আমি মেইন অথর আরো দুইজন অথর আছে কিন্তু আমি যখন ড্রাফটটা লিখেছি ড্রাফটটাকে আবার গত দেড় দুই মাস ধরে এটাকে ঘষা মাজা করে আর একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি এখন গত পনেরো দিন ধরে আমি এটাকে আর দেখছি না আমি একটা ব্রেক নিচ্ছি যাতে এই নিজের লেখাটাকে আবার ক্রিটিসাইজ করে আবারও ইম্প্রুভ করতে পারি তার মানে আমার একটা পারপাস আছে কি আমি কার জন্য লিখছি আমি একটা জার্নালের জন্য আমার আমার এক্সপার্ট অডিয়ে এক্সপার্টের জন্য যারা রিভিউ করবে আমি জানি এটা খুব রিগোরাসলি রিভিউ হবে মানে যদি এটা রিভিউতে যাই তাহলে অ্যাটলিস্ট চারজন রিভিউ করবে এবং তারা যদি তাদের কাছে যদি তাদেরকে আমি যদি টু সাম এক্সটেন্ট স্যাটিসফাই করতে না পারি তারা এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে সোজা কথা তাহলে পারপাস মাথায় রেখে অডিয়েন্সকে মাথায় রেখে আমরা একাডেমিক লেখাটা লিখি আচ্ছা এখানে এই প্রসঙ্গে এটা হলো যে এই ধরনের একাডেমিক লেখার উদ্দেশ্যটা কি বা এই ধরনের একাডেমিক লেখা আমাদেরকে কি দিবে যেটা কনভেনশনাল এক্সামের চেয়ে আলাদা কনভেনশনাল এক্সাম যেটাকে সারফেস বা রুট লার্নিং বলে এটার অপোজিট হলো ডিপ লার্নিং সাধারণত একটা অ্যাসাইনমেন্ট যদি লেখেন আপনি আপনাকে আপনাকে এই যে টপিকের উপর লিখছেন সেটার উপর আপনাকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হলে আপনি লিখতে পারবেন না কারণ আপনার লেখা এটাকে আপনাকে লিখতে হবে এবং আপনার ওয়ার্ডে লিখতে হবে এবং আপনার কি আর্গুমেন্ট এটাকে দাঁড় করাতে হবে আপনি কোন ধরনের পয়েন্ট ফরওয়ার্ড করছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একইভাবে আপনি আপনি এই জন্য নানান ধরনের রিসোর্স রিসোর্স পড়বেন আমি বলেছি যে পিয়ার রিভিউ আর্টিকেল অথবা টেক্সট বুক এইগুলি পড়ে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে তারপরে আপনি লিখবেন এতে এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট কি অ্যাসেস করা হয় অ্যাসেস করা হয় যে আপনার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কীরকম আপনার অ্যানালিসিস পাওয়ারটা কীরকম এবং এই জন্য আপনার আপনার সাধারণত আপনার একটা নিজের ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে আপনার যদি নিজের ইন্টারেস্টটা গ্রো না করে আসলে আপনি এটা লিখতে পারবেন না এবং এটার সাথে ইনভলভ হলো ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আপনার নিজের থিঙ্কিংটা লাগবে এই থিঙ্কিংটা এই ধরনের একাডেমিক রাইটিং অ্যাসাইনমেন্ট বলেন অথবা অথবা আপনি একটা আর্টিকেল লেখেন সেই ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য কিন্তু কনভেনশনাল এক্সামের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য না আপনি কনভেনশনাল এক্সামে এখানে কিছুই আছে যেটাকে রুট লার্নিং বলে আপনি কি করছেন মেমোরাইজ করছেন এবং এটাকে রিপ্রোডিউস করছেন এটা টেস্ট অফ মেমোরি আর কিছু না মানে কনভেনশনাল এক্সামটা যেটা সারা পৃথিবী জুড়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই ধরনের চর্চা আর করে না কিছু কিছু করে কিছু কিছু সায়েন্সের ক্ষেত্রে আমার মনে আছে আমার এক ফ্রেন্ড সায়েন্সে পড়তো নন ইউনিভার্সিটিতে ওর পরীক্ষা হলো ছয় ঘন্টা ধরে ছয় ঘন্টা ধরে কিন্তু ছয় ঘন্টার মধ্যে সে চাইলে তার সে যত বই আছে এটা ওপেন বুক এক্সাম সে বই নিয়ে আসছে পানি নিয়ে আসছে লাঞ্চ নিয়ে আসছে সে ছয় ঘন্টার এক্সাম দিবে 
কিন্তু সেই ছয় ঘন্টা সে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না সে দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে কিন্তু প্রশ্নগুলি এই ধরনের যে ছয় ঘন্টার মধ্যে ছয় ঘন্টা তার লাগবে তাকে চিন্তা করতে হবে সেটা একটা ডিফারেন্ট ফর্ম কিছু কিছু জায়গা প্র্যাকটিস করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্টটা ডিফারেন্ট ওই যে টেস্ট অফ মেমোরি বললাম আর অবজেকটিভ হলো ভালো গ্রেড পাওয়া সাধারণত কোনো ইন্টারেস্ট স্টুডেন্টরা পায় না এই ধরনের যেহেতু এটার সাথে ডিপ লার্নিং ইনভলভ না তাহলে আমি এখানে মূল পয়েন্টটা আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে সাধারণত একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে থিঙ্কিংটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা আসবো থিঙ্কিং নিয়ে আরো কথা বলার কিন্তু তার আগে প্রথমেই আমি ওখানে বলে নিয়েছিলাম স্ট্রাকচারে যে আমরা কথা বলবো হলো একটা হলো পারপাস আর অডিয়েন্স সেকেন্ড হলো এখন আপনি পারপাস অডিয়েন্স জানলেন এখন আপনি আর্টিকেল কোথায় পাবেন আপনি ভালো বই কোথায় পাবেন আপনি ভালো আর্টিকেল কোথায় পাবেন ফর এক্সাম্পল আপনি আপনি ন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে তাহলে আপনি কি করবেন কারণ বাংলাদেশে যে লাইব্রেরি ডাটাবেজ আছে বাংলাদেশে অনলাইন লাইব্রেরি ডাটাবেজ আমি আমি দেখছি দেখেছি এটা অ্যাবসেন্ট আমি জাহাঙ্গীরনগরের লাইব্রেরি ডাটাবেজ বোঝার চেষ্টা করছিলাম লাইব্রেরি ওয়েবসাইটে গিয়ে ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট কিন্তু একইভাবে আপনি পৃথিবীর যে কোনো লাইব্রেরির মানে ভালো একটা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে যান এখানে পরিষ্কার ভাবে গাইড করে এবং একটা হিউজ অনলাইন ডাটাবেজ ওখানে আছে যেখানে আপনি পৃথিবীর তাবত বই আর্টিকেল নিউজ পেপার সমস্ত কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং প্রতিনিয়ত মানে যেহেতু এইগুলি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে নতুন এডিশনের বই বের হচ্ছে এগুলি তারা অ্যাভেলেবেল করে রাখে কিন্তু বাংলাদেশে সম্ভব না কিন্তু তারপরে তো আপনাদেরকে লিখতে হবে আপনারা কিভাবে লিখবেন কোথা থেকে আসবে আমি হাইপোথেটিক্যালি আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপনি নিলেন আমি ধরে নিচ্ছি হাইপোথেটিক্যালি অনেক সময় টিচাররা হেল্প করেন টিচারদের নানান সময় নানান কিছু অ্যাক্সেস থাকেন তারা বিদেশি নানান ইউনিভার্সিটির সাথে ভালো ইউনিভার্সিটির সাথে ইনভলভ সেই ক্ষেত্রে তারা অনলাইন অ্যাক্সেসগুলি থাকে তারা হয়তো একটা লিস্ট বা একটা রিডিং লিস্ট দিয়ে দেয় সেটা ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট হলে সেটা দিয়ে দেয় কিন্তু আপনি যখন ফাইনালি লিয়ারে গিয়ে একটা ডিজার্টেশন লিখবেন একটা থিসিস লিখবেন তখন আপনি কোথায় পাবেন গুগল একটা সোর্স কিন্তু গুগল সোর্স আপনাকে পৃথিবীর তাবর ডকুমেন্টস আপনি যে কোনো একটা টপিক্স নিয়ে গেলে সেটা কয়েক মিলিয়ন হিট আপনাকে মানে কয়েক মিলিয়ন ডকুমেন্টস এসে হাজির করবে তাহলে ওটা কোথায় আপনি পাবেন বেটার হলো গুগল স্কলার যেখানে সাইন্টিফিক পিয়ার রিভিউড অথবা অথবা পিয়ার রিভিউড বুক অথবা চ্যাপ্টার গুলি ওখানে থাকে তাহলে গুগল স্কলার একটা ভালো জায়গা আমার মনে হয় সব রিসার্চ এর মূল জায়গাটা হলো গুগল স্কলার ওই সাইটে গেলেই আপনি পাবেন এখন বেশিরভাগ আর্টিকেল আপনি যে টপিকসটার উপর লিখছেন সেগুলি অ্যাক্সেস থাকবে না কিন্তু কিছু কিছু অ্যাক্সেস হয়তো থাকবে আর একটা জায়গা হতে পারে রিসার্চ গেইট এটা একটা এটা একটা ওয়েবসাইট যেখানে রিসার্চাররা যারা রিসার্চার স্টুডেন্টরা সাধারণত আমি জানি না স্টুডেন্টরা হয়তো লিমিটেড অ্যাক্সেস আছে কিন্তু স্টুডেন্টরা যদি তার ইনস্টিটিউশনাল ইমেল থাকে সে লগ ইন করতে পারে তো রিসার্চ গেইট আর একটা ভালো জায়গা রিসার্চ গেইটে সাধারণত যেটা হয় রিসার্চ গেইটে সমস্ত রিসার্চাররা তার আর্টিকেলগুলিকে পি প্রিন্ট বা ফাইনাল প্রিন্টের আগে অথবা ফাইনাল ড্রাফটটা শেয়ার করে ওইটার থেকেও আপনি আপনি ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবেন বা আপনি একটা আপনি একটা আর্টিকেল অ্যাক্সেস করতে পারবেন আর একটা হতে পারে জার্নাল পাবলিশার সাইটগুলি আছে बसिभाग टा चाहिए अपनारे बांगे करते चाहले क्योंकि ओपेन एक्सेस अनेकगुली आज अपनी हम पे जापेन एक्सेस डोमेन डोम स्प्रिंजार ओपेन एक्सेस लेखें तो हमें अपनी पे जास करते अल्टारनेटिव हलोने पायरेटर कथा बोले खुबी डिसकारेज कर मत बेपार नलेजर जो कथाए ना जो पारि বাংলাদেশে তো সবকিছুই হচ্ছে সবকিছুই পাইরেসির ইয়ে খুব মজার ঘটনা 
আপনারা এই যে এখানে যে একটা কাকের ছবি দেখতে পাচ্ছেন চাবি এটা একজন পিএইচডি স্টুডেন্ট একটা খুব বিরক্ত হয়ে এই জার্নাল আর্টিকেলে সে প্রবেশ ইয়ে করতে পারে না তার অ্যাক্সেস নাই এবং অনেক স্টুডেন্ট বিশেষ করে আমাদের মতো ডেভেলপিং কান্ট্রি স্টুডেন্টরা তারা অ্যাক্সেসই করতে পারে না কারণ এগুলি অনেক অনেক টাকাও দিতে হয় ওই পাবলিশার গুলিকে এবং সাইফাই বলে একটা ইয়ে আছে এটা হলো সাই হাব এটা সাই হাবের লোগো আপনারা ওখানে যে কোনো আর্টিকেলের নাম অথবা ডিওআই দিলে সাধারণত ও ওপেন করে দেয় এটা একটা পাইর রেসির মানে একটা জায়গা যেখানে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনি যদি ভালো পাইরেট হন তাহলে আমরা আমরা এই এই হলো আমাদের ল্যান্ডস্কেপ যে আপনি রিসোর্সটা কোথায় পাবেন অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইউনিভার্সিটির কন্টেক্সটে আপনার আপনার টিচার আপনার আপনার টিউটর অথবা আপনার যে কোর্স পড়ছেন কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আপনাকে হেল্প করতে পারে এখন আসি আমরা রিসোর্স পেলাম একাডেমিক রাইটিং এর জন্য আমরা জানলাম পারপাসও আছে আমি কি জন্য লিখব এখন রিডিং আমরা কিভাবে পড়ব সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একাডেমিক রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি যে পারপাস ডিটারমাইন্স দা ওয়ে উই রিড পারপাস যদি জানেন আপনি এটা ওই এই ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে আপনি সিবিচে গিয়ে একটা একটা ফিকশন পড়ছেন তা না একাডেমিক রাইটিং ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ রাইটিং আপনি যদি জানেন যে আমি কোন পারপাসে পড়ছি এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা আপনি কি লিখবেন আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া তৈরি করে আপনি আপনি জাম করেছেন আপনি রিসোর্স খোঁজা শুরু করলেন আপনি দশটা আর্টিকেল বা পাঁচটা আর্টিকেল চুজ করলেন তিনটা নিউজ পেপার আর্টিকেল নিলেন একটা বই চ্যাপ্টার পেলেন অথবা একটা বই নিলেন এগুলো আপনার রিসোর্স রেডি আমি এখন লেখার জন্য রেডি তাহলে সরি আমি এখন পড়ার জন্য রেডি এখন আমি পড়ব কিভাবে এটা তো লেজার রিডিং হলে হবে না রিডিং এর ডিফারেন্ট পারপাস আছে মানুষ প্রেজারের জন্য পড়ছে কুইক রেফারেন্সের জন্য পড়ছে কিন্তু একাডেমিক রাইটিং এর জন্য আপনাকে যে যে পড়াটা পড়তে হবে সেটাকে প্রায়ই বলা হয় এটাকে ক্রিটিক্যাল রিডিং বলা হয় কেন ক্রিটিক্যাল রিডিং কারণ আপনার এখানে উদ্দেশ্য হলো আপনি একটা টপিককে বুঝার চেষ্টা করছেন এই টপিকটা আপনি যখন পড়ছেন এই টপিকটাকে খুব ডিপলি আপনি বুঝার জন্য জানার জন্য আপনি আপনি পড়ছেন এবং আপনি কতগুলি টেক্সট সিলেক্ট করলেন দশটা আর্টিকেল সিলেক্ট করলেন এটাকে এটাকে পড়ার জন্য এটাকে বুঝার জন্য কারণ আপনি ক্রিটিক্যালি পড়বেন এখন যেহেতু এখন আমরা এটাকে বলি যে এইজ অফ ইনফরমেশন এত ইনফরমেশন এত আর্টিকেল আপনি একটা টপিক্স এর উপর পাবেন এখন আপনি কিভাবে সিলেক্ট করবেন আপনার রিডিংটা আপনি দশটা আর্টিকেল নিলেন আমি আগে বলেছি দশটা আর্টিকেল একটা বুক চ্যাপ্টার নিলেন কিন্তু আপনার দশটা আপনি কিভাবে সিলেক্ট করবেন কারণ এই একটা টপিক্স নিয়ে তো সিকিউরিটি ইস্যু নিয়ে তো সিকিউরিটি অথবা বাংলাদেশ মিলিটেন্সি বাংলাদেশ নিয়ে তো থাউজেন্ডস অফ আর্টিকেল আছে এখন সেটার জন্য আপনাকে অথেন্টিক সোর্স দিতে হবে একটা হলো সেইটা কি পিয়ার রিভিউড কিনা সেটা কি ভালো জার্নালে প্রকাশ হয়েছে কিনা যেমন এই এইটা দেখেন এই স্ক্রিনশটটা তো এখানে বাংলা এইটা এটা রাউটলেস হলো আরেকটা টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস হলো আরেকটা নাম করা কোম্পানি ওদের একটা জার্নালে পাবলিশ হয়েছে পাবলিশ করেছে কারা ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিরা ইউনিভার্সিটি আলিরিয়াজ ইউএস এর একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন সাইমন পারভেস আর একটা ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন অস্ট্রেলিয়ার তারা দুজনে মিলে আর্টিকেলটা লিখেছেন তাহলে তাদের অ্যাফিলিয়েশনটা হলো অথেন্টিক জার্নালটা হলো একটা রাউটলেজ এর একটা সফিস্টিকেটেড একটা খুব প্রভাবশালী একটা জার্নাল তাহলে আমি বুঝলাম যে এটা একটা ভালো আর্টি ভালো জায়গার হতে হবে ভালো অথদার লিখিত হতে হবে এখন কনফিউজ যেমন আপনার আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ফর এক্সাম্পল ফেসবুকের কথাই চিন্তা করেন কত মিস ইনফরমেশন সেখানে আছে অনেক মানুষ বিরক্ত হয়ে মিস ইনফরমেশনের কারণে অনেক ধরনের এর কারণে বিরক্ত হয়ে এই জায়গাটা ইউজই করছে না আমি কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়ছিলাম গার্ডিয়ান এই ধরনের একটা লেখা আসছে যে তাহলে একইভাবে একাডেমিক আপনি যখন লেখা আপনি যখন আপনি অ্যাসাইনমেন্টের জন্য খুঁজতে জায়গাটা ম্যাসি কিন্তু এই ধরনের ক্রাইটেরিয়া গুলি যদি মাথায় থাকে আপনি আপনি আপনার রেলিভেন্ট আর্টিকেল গুলি 
একটা ভালো সোর্স থেকে পাবেন তাহলে রেলিভেন্সি হলো মূল আপনার ফোকাস আর একটা ফোকাস হলো স্কিম করা যে আপনি যখন পাইলেন আর্টিকেলটা তখন কুইকলি আপনি স্কিম করে আপনার একটা ইম্প্রেশন তৈরি হলো দেন আপনাকে প্রথমেই দশটা আর্টিকেল নিলেন সিলেক্ট করলেন পড়ে ফেলতে হবে না আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়লেন ইন্ট্রোডা অথবা কনক্লুশনটা পড়লেন মনে রাখবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রিডিং এর জন্য কারণ আপনি সব অংশ সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ার দরকার নেই আপনারা যখন নিলেন কারণ এটা পারপাসফুল রিডিং আপনার সময় অগণিত না আপনার সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে আপনি স্কিম করে বুঝে যে তখন আপনি ডিপ রিডিং বা আপনি অ্যাক্টিভ রিডিং এ যাবেন এবং তখনই আপনি নোট নেবেন এবং একটা বোকা বলার লিস্ট যদি মনে করেন নতুন ওয়ার্ড আসতেছে টোটালটা হলো অ্যাক্টিভ রিডিং আপনাকে রাইটিং এর জন্য প্রিপেয়ার করবে এইটা এই জন্যই আপনাকে রিডিংটা এবং আপনি যখন রিডিং করছেন তখন ক্রিটিক্যাল রিডিং আমি যেটাকে বলছি সেটা হলো আপনি যে ইনফরমেশনটা পাচ্ছেন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন যেটা কি কারেক্ট বলছে এটা যে ধরনের আর্গুমেন্ট দিয়েছে এটা কি কারেক্ট আর্গুমেন্ট এদের আর্গুমেন্টটার বেসিস কি যে কনক্লুশন লেখক ড্র করেছে এটা ড্র করেছে এটা কি এটা কি একটা ভালো কনক্লুশন কেন সেটা ভালো এবং আপনার চিন্তার সাথে মিলে কি না এবং আপনার কেন মিলে না তাহলে এটার কি কোনো কাউন্টার আর্গুমেন্ট বা কাউন্টার পয়েন্ট আছে কি না এই এই টেক্সটার সম্পর্কে আপনি যখন এই ধরনের প্রশ্নগুলি করবেন তখন আপনি মনে করবেন যে আপনি ক্রিটিক্যাল রিডিং করছেন এবং সেটাই আপনাকে লেখার দিকে গাইড করবে এবং এই ক্রিটিক্যাল রিডিংটা আপনাকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ হেল্প করবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাইটিং হলো এক প্রকার থিঙ্কিং এবং আপনি যখনই ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক করছেন তখন আপনি শুধু ইনফরমেশনকে নিচ্ছেন না আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কি করছেন দেখেন আপনি ইনফরমেশন নিচ্ছেন আমি স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যাচ্ছি আমি আবার ভুলে যাচ্ছি শেষ কিন্তু এই জায়গাটায় আপনি আপনি শুধু সারফেসে থাকছেন না আপনি আপনি ডিগ আপনি ডিগ ডিপার বলে যে আপনি খুব ডিপলি চিন্তা করছেন এবং ক্রিটিক্যালি চিন্তা করছেন যে এই এই লেখক এই কথাটা বলল তাহলে এটার আর্গুমেন্টটা কি বা আমি যে চিন্তাটা করেছি ওটার সাথে কানেক্টিং কি বা এইটা একটা আর্টিকেল সে একটা পয়েন্ট তৈরি করেছে এটা আরেকটা আর্টিকেল আরেকটা পয়েন্ট তৈরি করেছে এই দুইটার মধ্যে কানেক্টিং কি তারা কি একই রকম পয়েন্ট তৈরি করছে অথবা ডিফারেন্ট পয়েন্ট তৈরি করছে আরেকটা হলো এই যে নিচে কয়েকটা কোয়েশন আছে তাহলে এই কোয়েশন গুলি রাখলে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে যখন আমরা একটা আর্টিকেল পড়ব একটা লেখা পড়ব What is the main point I want to make? আপনি কিন্তু লেখা শুরু হয়ে গেছে আপনার মনের মধ্যে আপনার চিন্তার মধ্যে এবং আপনি যখন পড়ছেন তখন চিন্তা করছে ক্যান আই ব্যাক আপ মাই আর্গুমেন্ট হাউ হাউ আই উইল ব্যাক আপ মাই আর্গুমেন্ট আমি কিভাবে এটাকে ব্যাক আপ করব সেকেন্ড হলো যে ইভিডেন্স গুলি আছে সেগুলো রিলিভেন্ট কিনা অ্যাকিউরেট কিনা আপ টু ডেট কিনা আপনি যে ইভিডেন্স গুলি নিয়েছেন যে ইনফরমেশন গুলি বা যে ডেটা গুলি নিয়েছেন তাহলে এই আরেকটা কোয়েশন হলো ইজ মাই ভিউ বেসড অন ফলস প্রমিস আপনি নিজের চিন্তাকেও চিন্তা করতে হবে যে আমি যে চিন্তাটা করছি সেটা কি কারেক্ট চিন্তা কিনা যদি না থাকি তাহলে সেটা কারেক্ট তাহলে সেটার জন্য আরো পড়তে হবে আরো ডিপলি চিন্তা করতে হবে আমি আমার যে লেখাটা এখন লিখছি আমি আমি নিজে এখন একটা জায়গায় থেমে আছি কেন আমি চিন্তা করতেছি যে আমি যে কথাটা বলছি সেটিকে আসলে বলা ঠিক হচ্ছে কিনা তাহলে আমি যদি যদি এটা ঠিক না হয় তাহলে এই লেখাটা যারা পড়বে তারা এটাকে ফেলে দিবে সুতরাং আমাকে আমি আমারও ক্রিটিক্যালি চিন্তা করছি তাহলে আমি যে চিন্তাটা করছি সেটা নিয়েও আমি চিন্তা করছি যে এই চিন্তাটাও ঠিক আছে কিনা তাহলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হলো আর একটা আসপেক্ট আমাদের আমাদের লেখার জন্য এখন আসি মূল পয়েন্টে আজকে কথা বলার কথা হলো রাইটিং নিয়ে কিন্তু আমি কথা বলছি রিসোর্স নিয়ে আমি কথা বলেছি রিডিং নিয়ে আমি কথা বলেছি থিঙ্কিং নিয়ে এই মূল উদ্দেশ্যটাই হলো যে এই সবগুলি আসলে কানেক্টেড আমরা কখনোই যেহেতু আমাদের ইভেন স্কুল কলেজে আমাদের কিভাবে পড়তে হবে এটা শেখানোর খুব একটা স্কোপ নাই বা কখনোই হয় না এবং কিভাবে চিন্তা করতে হবে সেইটাও আমাদের স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি একটা প্র্যাকটিস নাই সেই জন্য এই কথাগুলি আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি যে স্কোপ নাই বাট 
still you can you can practice ekhon ekhon ashi academic writing tale academic writing ki academic writing e ki expect kore ami age bolechi audience tale academic writing ki apni 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 ki likhben apni ki shudhu description diben je ei ekta issue niye apni likhchen apni human security niye likhchen othoba national security niye likhchen tale ki apni shudhu den bangladesh er security threat ei karone bangladesh er security threat er muke apni jodi threat niye lekhen othoba apni analysis korben apni jokhon lekha likhben definitely ami oi ager example guli te dekhiyechi je okhane apni description dicchen kintu poromurte apni ki korben bolar pore apni analysis korchen ki analysis korchen je je evidence guli apni je argument guli je apni literature guli theke niyechen je argument guli apni construct korte chan mane apnake mul kotha holo je apnar reading er madhye chintar madhye apni ki point likhben সেটা ক্লিয়ার কিনা আপনার স্ট্যান্ড পয়েন্টটা কোথায় আপনার আর্গুমেন্টটা কোথায় আপনি অন্যের লেখাকে রিপোর্ট করছেন না আপনি অন্যের লেখার উপর ভিত্তি করে আপনি সিনথেসাইজ করে আপনি নিজের লেখাটাকে নিজের আইডিয়াটাকে আপনি লিখবেন সেইটাই একাডেমিক রাইটিকের মূল কথা এই এগুলি বেশিরভাগই আমরা আলোচনা করেছি যে শুড বি ব্যাকড আপ বাই আদার্স ওয়ার্ক অন্যদের আইডিয়া অন্যদের আর্গুমেন্ট আপনাকে সব সময় যে অন্যের আর্গুমেন্টে এগ্রি হতে হবে তা না আপনার এগ্রি হওয়ার দরকার নাই কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি যে আর্গুমেন্টটা ফলো ফরওয়ার্ড করছেন যে আর্গুমেন্টটা নিয়ে আপনি ডেভেলপ করছেন সেই আর্গুমেন্টটা একটা সলিড লজিক্যাল আর্গুমেন্ট কিনা এবং কোন ডেটা বা অন্যের অন্যের লেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি কিনা আপনি হোমজিক্যালি বা হঠাৎ করে কোন আর্গুমেন্ট আপনি একাডেমিক রাইটিং অ্যাকসেপ্টেবল না আপনি কোন একটা বলে ফেললেন যে যে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেট হলো ফর এক্সাম্পল ইসলামিক মিলিটেন্সি আপনি কোন আর্গুমেন্ট ছাড়া আলিরি আজের লেখাটা আমরা আসবো পরে এক্সাম্পলে যে কারণে আমি এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো একাডেমিক পিসে একই রকম আইডিয়া একই কথাকে আপনি এটাকে বলে থ্রেড থ্রেড অব আইডিয়াস আপনি ডেফিনেটলি আপনি যখন লিখছেন তখন চাং প্যারাগ্রাফ চাং করছেন কিন্তু কথা একটাই মূল আর্গুমেন্টটা ঠিক থাকবে কিন্তু আপনি এটাকে ভেঙে ভেঙে লিখছেন এবং ক্লিয়ার প্রেজেন্টেশন থাকবে এভিডেন্সের আর এভিডেন্স এবং আর্গুমেন্টের যেটা আপনাকে একটা কনক্লুশনে পৌঁছতে সাহায্য করবে আমরা ट कर सूझ पा अपने प्रश्न भित्तीधारण थ्री पार्ट स्ट्राचार जो एकडेमिक ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার আছেন তাদের জন্য এটা খুব সিম্পল স্ট্রাকচার বা ফোর্থ ইয়ারের যে কোনো অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আপনি বিট অফ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড এর মাধ্যমে আপনি একটা রোড ম্যাপ দিচ্ছেন আপনি কি করবেন এবং মেইন বডি যেখানে মাল্টিপল প্যারাগ্রাফ থাকবে এবং আপনি যেখানে আপনার আর্গুমেন্টস এর এভিডেন্স গুলি দিচ্ছেন এবং ফাইনালি আপনি কনক্লুশন দিচ্ছেন এবং রিডার হিসাবে আপনার টিউটর ওকে হোয়াট ইজ দা টেক হোম মেসেজ কি আইডিয়াটা কি সেটা আপনি ডেভেলপ করছেন এবং আমি এটাকে ডিটেলস যাচ্ছি না এটা একটা এটা হলো ইউকের একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট এখানেও রাইটিং স্টাইলটা হলো দেখেন স্টুডেন্ট যে রাইটিং স্টাইলটা নিয়েছে সেটা ভেরি ক্লিয়ার কনফিট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু ওয়ার্ড লিমিট আছে আপনি জার্গন ইউজ করতে পারবেন কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব ফর্মাল হতে হবে এবং আপনি বডিতে আমি আগে বলেছি যে সেইটা প্যারাগ্রাফে একটা বেসিক প্যারাগ্রাফ হলো আপনার বেসিক ইউনিট যেখানে আপনি চাঙ্কের চাং করে দিচ্ছেন ইনফরমেশন গুলিকে আপনি থাকে থাকে সাজিয়ে একটা অ্যাসে তৈরি করছেন এবং সেই অ্যাসে রাইটিং এর মধ্যে আপনি অন্যের আইডিয়া গুলিকে প্যারাফ্রেজিং করছেন সামারাইজ করছেন এবং কোট আকারে নিচ্ছেন আমার মনে হয় যেটা শেষ হয়ে যাবে 
less than one minute they have suddenly three minutes to one minute to lay a chamber about sugar for I need like five minutes by tell I'm breaking in Korea I'm not like about joint could tell you should talk about it okay so I care about to join court a owner of the NMC I'm like I get it it's अच्छा मगर कथा बोल चिल्लम जे राइटिंग स्टाइल नहीं आगे स्लाइड तथा हम रफोकस करे ची हलो एकेडमिक एसेस एंड और एक टा हलो जे डिजर्टेशन कंपैरेटिवली लॉन्ग अब उन डिजर्टेशन में लेखा स्टाइल टा अरेक टू डिफरेंट इखने अनेक गुली स्टेप आते शिक्षण इंट्रोडक्शन लिखते होंगे लिटरेचर रिव्यू मेथड रिजल्ट्स अपने देखते ही पाचे जेटे एक फुल ब्लॉन्ग रिसर्च फुल ब्लॉन्ग रिसर्च पीस इखाने अपना के अकी भावे बिब्लियोग्राफी एवं एपेंडिक्स लिखते होंगे ये स्टेप गुली नहीं हमरा आरो आरो डिटेल से कथा बोल वो अमी आ गई एवं आरेक्टा हलो पीयर रिव्यू आर्टिकल अमी ऑलरेडी बोले थे जो ऑडियंस हलो डिफरेंट लैंग्वेज थाउड लैंग्वेज हलो सर्टेन जार्गोन आते अपनी एकेडमिक वही पार्टिकुलर फील्ड जो भाषा एक बात बोले वही भाषा एक बात बोलते होंगे वही भाषा आपने के जानते होंगे एवं शेष एक रीडिंग एर मध्य में आज भी एवं आर्टिकल हलो पीआर रिव्यूड है एक्सपर्ट रा रीड कर बेन एवं कमेंट्स दी बेन तार पूरे आपने इटके एड्रेस कर बेन तार पूरे शेड एक आर्टिकल इस अबे पब्लिश है एवं इटर एक एवरेज एक स्ट्रक्चर हलो जे इंट्रोडक्शन थक बे मेथड थक बे रिजल्ट्स थक बे डिस्कशन थक बे एवं कंक्लुशन थक बे एवं मोस्ट इम्पोर्ट शेठार भीती तो ये एक टपियर रिव्यूड आर्टिकल पब्लिश है। अम्म आमर मुन्ह है इटा नहीं है आरोप बिस्तरी तो जो कुन क्वेश्चन आंसर पोर्ट भी आम्र आरोप कथा बोलते पारी। अखोन आ एक टा जायगा हलो जो इस हमस्त लेखा गुलीर आपना के एविडेंस आपने नी दें एवं शेठा के प्रॉपर्ली आपना के रेफरेंस एवं शेटा के एक टा रेफरेंस लिस्ट हो दी था अपने जेकुने एसाइनमेंट लेखन आ अपने इन टेक्स्ट जेहितो जायगा कम था के शेही जायगा कमीर मुद्दे हु अपने दिच्छन एवं शुद्ध अथोरे लास्ट में यह टा कंपेंशन एवं रेफरेंसिंग ये जायगा अपने डिटेल्स दिच्छन आमी स्क्रीन टा के चेंज कर ची आमी अच्छा इटा हलो आह वही आर्टिकल टा रही फुल टेक्स्ट आली रही है जेज आर्टिकल टा अपनी देखें इखाने एक टू डिफरेंट स्टाइल यूज़ करे चे इटा हलो एक 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 टू स्टाइल आते हैं कतो एक टा हलो हार्बर स्टाइल एपीएस स्टाइल तारा इखाने नंबर यूज़ करे चा मैं जो दी टेन ए क्लिक कोरी टेन ए क्लिक कोले वही जगह टाके शे निये चे होलो ए ही लेखा थे के ए ही ए ही रेफरेंस थे के तार माने शे उटा के साइट कोरे चे ओखने एक ही भावे ए ही लेखा टाके अबर अबर शे रेफरेंस लिस्टे उन्हें चाहे मैं ऑनलाइन एक आर्टिकल हम्म मैं ऑनलाइन एक आर्टिकल ने जिरे अन्नो जाना ले ताहोले है तो जिरे कॉमनली यूज Just a mother referencing in a giant asset a can only referencing or was it a good channel you know you can take him author a last name I won't do the teenager be do your basic auto target a holy the holy a Latin word it will use for a high I won't it a kid you let me click Cody I'm a case a last phase in yesterday 
লাস্ট পেজে এনে ওই ফুল রেফারেন্স লিস্টটা দেখাচ্ছে তার মানে আপনি কেন রেফারেন্সিং করবেন প্রথমে হলো এটা যে আপনি রেফারেন্সিংটা করার একটা বড় কারণ হলো আপনি অন্যের লেখাটাকে নিচ্ছেন আপনার নিজের আর্গুমেন্ট বিল্ডের জন্য এবং সেইটাকে আপনি রিকগনাইজ করছেন এবং তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে আপনার তার আইডিয়াটাকে অথবা একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন তাকে আপনি নিয়েছেন এবং সেটাকে দুই ফরম্যাট একটা হলো ফোটনো ডাকারও দিতে পারেন অথবা এটা স্টাইল আছে স্টাইল নিয়ে আমরা পরে কথা বলতে পারি এটা আপনি যে কোনো জার্নালের ক্ষেত্রে অথবা আপনি যে অ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন ওই টিচার আপনাকে বলে দিবে আসলে আপনি আপনার কাছ থেকে কি আশা করা হচ্ছে কোন ধরনের স্টাইল আশা করা হচ্ছে বেশিরভাগই হার্বার্ড স্টাইল এটাকে অথরের লাস্ট নেম থাকে সাইটেশন এবং ফাইনালি লথরের লাস্ট নেম এবং ডে এবং ইয়ার কত সালে পাবলিশ এটা থাকে সাইটেশন হিসাবে এবং রেফারেন্সিং এ ফুল লিস্টটা আপনার দিতে হবে এবং তাহলে ওয়াই রেফারেন্সিং আমি বললাম যে একনোলেজিং দ্য সোর্স এবং ভ্যারাইটি অফ সোর্স আপনি ইউজ করতে পারেন এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো আপনি দেখাচ্ছেন রিডারকে যে আপনি জানিয়ে লিখছেন আপনি জানেন আপনার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে কারণ আপনি অলরেডি যে সমস্ত সোর্স গুলি রিলেভেন্ট এবং অথেন্টিক ওই সোর্স গুলিকে আপনি পড়েছেন এবং মজার ব্যাপার হলো বাংলাদেশে যেভাবে পরীক্ষায় স্টুডেন্টদেরকে যেভাবে বই থেকে বা নোট থেকে লেখা হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্ট যদি কেউ এই এই সমস্ত জায়গায় লেখে বা একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে তাহলে সে শুধু ফেল করবে না তাকে তার একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি নিয়ে প্রশ্ন আসবে আমার মনে আছে আমি যখন লুন্ডে পড়ি বাংলাদেশি এক স্টুডেন্ট আমারই পরিচিত সে ভুল করে সে বাংলাদেশি স্টাইলে অ্যাসাইনমেন্ট লিখে সাবমিট করে ফেলেছে হোম টেক এন এক্সাম সে আড়াই 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 হাজার ওয়ার্ডের সে অ্যাসাইনমেন্ট লিখে সাবমিট করে ফেলেছে এবং তাকে এই জন্য ইউনিভার্সিটি একটা কোর্ট ফর্ম করছে যে সে এটাকে প্লেজারাইজ করেছে এই প্লেজারিজমের জন্য তাকে কোর্ট ফেস করতেছে এবং তার পক্ষ থেকে স্টুডেন্ট ইউনিয়ন পক্ষ থেকে তাকেও লয়ার দেয়া হয়েছে এবং ফাইনালি তাকে করা হয়েছে সে মার্সিপ চাইছে ইউনিভার্সিটির কাছে যে আমি এটা জানি না বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এই সম্পর্কে সে বাংলাদেশের সিস্টেমে পাবলিক ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট ছিল সে সে জানেই না যে এটা করতে হবে এবং তাকে মার্কস দেওয়া হচ্ছে সে ভালো গ্রেডও পড়েছে কিন্তু ওই এক্সামে সে সে জাস্ট পাস পাইছে তাকে রিসাবমিট করতে হয়েছে তাহলে এই প্লেজারিজমটা চেকের জন্য আর একটা মাধ্যম হলো আর একটা ওয়ে হলো যে আপনি রেফারেন্স দিচ্ছেন আপনি অন্যের আইডিয়াকে নিয়ে আমার আমি এখানে শেষ করি আজকে বাকি কথাগুলি আমার মনে হয় প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমরা আমরা বাকি ডাটা দিই আমি কি স্ক্রিন শেয়ারিং স্টপ করে দিব হ্যাঁ ভাই সমস্যা আচ্ছা ওকে ভাই আপনাকে ধন্যবাদ অসাধারণ ভাবে আলোচনা করার জন্য একদম যেভাবে সবাই হয়তো চেয়েছে সেভাবে আপনি আলোচনা করেছেন অনেক বিস্তারিত ভাবে বেসিক লেভেল থেকে সবাই উপকৃত হয়েছে তো যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবার কাছ থেকে এই প্রশ্ন আশা করতেছি আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন অথবা চ্যাট বক্সে প্রশ্ন জানাতে পারেন যে কোনো প্রশ্ন যে কেউ ভাই একটা প্রশ্ন আসছে আমাকে চ্যাট বক্সে একটা স্টুডেন্ট দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে অনেক ধরনের সাসপেশন থাকে বা আমরা অনেক ধরনের পাবলিক আমাদের বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি গুলোতে আমরা যখন একাডেমিক রাইটিং গুলো লিখতে চাই অনেক ধরনের কথা বা আমাদের সাইট টক আমাদের শুনতে হয় সেখানে অনেক হার্ড ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচারটা অন্যভাবে ইউজ করতে হবে ভকাবুলারি ক্ষেত্রে মানে হাই লেভেল এগুলো এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে তো মানে প্রসেসটা যেমন তার চেয়ে যে আমাদের সাইট টকটা বেশি আমাদের অনেক ক্ষেত্রে যে আমাদের লেখার ক্ষেত্রে আমাদের লেখার যে ইন্টেনশনটা যে আমরা লিখতে চাই কিন্তু সেই লেখার যে মনোভাবটা কিন্তু প্রথম থেকে আমাদেরকে প্রথমেই কিন্তু আমাদের সেই আগাতে দিচ্ছে না যে আমাদের এখানে অনেক ধরনের কন্ডিশন 
মেনে আমাদের কোন একটা লেখা লিখতে হবে যে আমাদের কোন একটা লেখা লিখতে চাই আমাদের প্রথম থেকে শুরু করতে আমাদের প্রথম অনেকগুলো সাইড টক এর মাধ্যমে বাধা তৈরি হয় তো সেই ক্ষেত্রে সাধারণ একজন বিগিনার সে কি সেই লেখাগুলোর ক্ষেত্রে কি এই ধরনের সাইড টক এর যারা যেগুলো রয়েছে যে অনেক হার্ডলি তাকে শুরু করতে হবে মানে এটা একজন বিগিনারের ক্ষেত্রে বিষয়টা কেমন হইতে পারে এটা হলো এটাকে আসলে স্ট্রাকচারাল লিমিটেশন বলে আমি সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলছি বাংলাদেশে সিস্টেমের ভেতরে আপনাকে আপনাকে যদি আপনি ওই জায়গায় যেতে চান একটা নলেজের জায়গায় আপনাকে আপনার নিজের মধ্যে প্রচন্ড শক্তি লাগবে আপনি আপনি ইউনিভার্সিটির ভেতর থেকে প্রচুর এনকারেজমেন্ট পাবেন না একইভাবে আপনার আপনার হয়তো পিয়ার্স যারা আছে তাদের কাছ থেকে প্রচুর এনকারেজমেন্ট পাওয়ার সুযোগ নাই কিন্তু একজন স্টুডেন্ট আপনারা দেখবেন আপনারা যারাই নিজের মতো করে নিজের মতো করে বলা পড়ার চেষ্টা করেছে নিজের মতো করে বুঝার চেষ্টা করেছে তারা কোথাও না কোথাও গিয়ে তার যে পছন্দের জায়গা সে জায়গা করে নিয়েছে সুতরাং মূল কথাটা হলো যে আপনার আপনি যখন শুরু করতে চান ফার্স্ট ইয়ার থেকেই অথবা সেকেন্ড ইয়ার অথবা ওয়ার্ড লেভেল আপনি আপনি কনভিন্সড কিনা আপনি একদিনে লেখক হয়ে উঠবেন না আমি আট বছর ধরে আমি নিজের অভিজ্ঞতায় আগে প্রথম দিকে একটু বলেছে যে আমি আমি প্রায় আট বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি আমি একাডেমিক রাইটার হওয়ার জন্য এবং আমি খুব বেশি যে আমি বলবো খুব বেশি যে সাকসেসফুল রাইটার তাও না খুব বেশি যে প্রলিফিক রাইটার তাও না কিন্তু আমি এখন চেষ্টা করছি আমার আমার নিজের লেখাপড়ার মানে ডিগ্রিগত ভাবে লেখাপড়াটা যেহেতু শেষ হয়েছে এখন আমি চেষ্টা করছি কিভাবে নিজের লেখাটাকে ডেভেলপ করা যায় এবং প্রত্যেকটা লেভেলে আপনি যে লেভেলেই থাকেন না কেন এটা অনেক প্র্যাকটিসের ব্যাপার সময় দেওয়ার ব্যাপার আপনি ছোট্ট একটা লেখা লেখেন আপনি তিন হাজার শব্দ দুই হাজার শব্দ লেখা লেখেন আপনার আপনি আপনার পিয়ার্স কে দেখান আপনার বড় যে আছে যে বুঝে অথবা অন্য সাবজেক্টে তাকে দেন যে আমি লেখাটা লিখছি আমি আপনি একটু পড়ে দেখেন তো মানে শুরু করাটার নিজের মধ্যে ফোর্সটা থাকতে হবে বাংলাদেশের কন্টেক্সটে আসলে আমি আমি নিজের অভিজ্ঞতা বলি যে কেন দরকার আমি যখন ইউনিভার্সিটি পাশ করে গেছি কি আমাকে বলে নাই কোনোদিন চিন্তা করতে হবে সবাই আমাকে বলেছে যে মেমোরি মেমোরি থেকে লিখতে হবে এবং আমি খুব ভালো করতে পারতাম না এক্সামে আমার মেমোরি খুব শর্ট এবং আমার আমার কাছে সবসময় খুব খটোমোটো লাগতো কিন্তু আমার আমি প্রচুর পড়তে ভালোবাসতাম প্রচুর ইয়ে প্রচুর চিন্তা করতে ভালোবাসতাম পরে এটা আমাকে হেল্প করেছে যেহেতু আমার পড়ার একটা অভ্যাস আছে কিন্তু প্রথমেই যখন আমি চাকরি শুরু করেছি তখনই আমাকে প্রথমেই একটা ল্যাপটপ দিয়ে বলা হলো যে আজকে থেকে তোমার চাকরি হলো লেখা যেহেতু বুঝে নেই বাংলাদেশের কন্টেক্সটে এনজিও গুলি আপনাকে যখন নিবে তখন হায়ার করবে তখন আপনাকে টু সাম এক্সটেন্ড আপনাকে রাইটার হতে হবে তাহলে দেখেন এখানে এখানে প্রচন্ড একটা বিরোধ আছে কর্মের সাথে আপনার লেখাপড়া সেই বিরোধটা বাংলাদেশে আছে সেই বিরোধটা এই অস্ট্রেলিয়াতে আছে সেই বিরোধটা নানান ফর্মেটে নানান জায়গায় আছে আমি এখানে একটা সিটি কাউন্সিল ইন্টার্ন করেছি এখানে যখন যারা ওখানে চাকরি করছে তারা বলছে যে এখানে ইউনিভার্সিটি যে গ্রাজুয়েট প্রডিউস করে দে আর নট রেডি ফর ফর দ্য টাস্ক হোয়াট উই হ্যাভ এই কমপ্লেন্টে সব জায়গাতেই আছে এই গ্যাপটার ইয়ে করতে পারে বাংলাদেশে যেহেতু কোথাও স্ট্রাকচার নাই কিন্তু আপনি জানেন আপনাকে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরেই আপনাকে এই কাজটা করতে হবে সুতরাং নিজের মধ্যে শক্তিটা নাই আমার কাছে মনে হয় ভালো এবং সেইটাকে পার্সু করার জন্য ক্রমান্বয়ে কাজ করা ক্রমান্বয়ে নিজের স্কোপটা নিজে তৈরি করাই মনে হয় মানে একটা ওয়ে হতে পারে আমার কাছে মনে হয় ধন্যবাদ ভাই আর কারো কোন প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে 
একটা লেখা আপনি বলছিলেন যে আপনি আপনার লেখা হচ্ছে কিছু মানে লেখার পর কিছুদিন ওটাকে অ্যাসাইড রেখে অন্য কাজ করছেন দেন ইউ উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড রিভিউ ইট লেটার তো এই যে এডিটিং এর যে প্রসিডিয়ারটা বা এডিট করার যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা এইটা করার জন্য মানে মানে কি কি স্টেপ ফলো করেছিলেন বা কোন কোন প্রসেস এর মধ্যে গেছিলেন দ্যাট ওয়ার্ড এন্ড সেন্টেন্স ফরম্যাটিং এন্ড एवरीथिंग মানে আমার কাছে বিষয়টা খুবই ওভারওয়েলমিং লাগে যে নিজের লেখা একবার লেখার পর আই नीड टू কাম ব্যাক এন্ড এডিট ইট अगेन এটা আমার কাছে খুবই ওভারওয়েলমিং আচ্ছা এটা ঠিক মানে আমি একটা ব্লগ পড়ছিলাম ওখানে বলা হয়েছে যে সব আপনি ভালো লেখক আপনি যখন ভালো এডিটর এর আগে আসলে আপনি ভালো লেখক হবেন না কখনো নিজের লেখা সেলফ এডিটিং খুবই চ্যালেঞ্জিং টাস্ক কারণ আপনি একটা জায়গা থেকে লিখেছেন আপনার আইডিয়া আপনার মধ্যে এটার মধ্যে ইনবিল্ড হয়ে আছে এক প্রকার আপনি মনে করছেন যে এটাই রাইট এটা হলো সেন্স এর জায়গা থেকে এটা খুব কঠিন কিন্তু আমি যেটা করি পার্সোনালি আমি এটাকে ওই যে বললাম যে একটা সময় রেখে দিয়ে আমি কি করছি আমি ওইটাকে কেন্দ্র করে চিন্তা করছি ওটাকে কেন্দ্র করে আরো অন্য লেখাগুলি পড়ার চেষ্টা করছি এবং আমি প্রতিনিয়তই এরকম একটা গ্যাপ দিয়ে যখন একটা ছোট চাঙ্ক নিয়ে আমি হয়তো দুইটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে বসছি যে আছে এই লেখাটার আর আজকে অন্য কোথাও দেখব না কিন্তু এই পেজটাই আমি বারবার পড়ব এটাকে আমি রিভিউ করব তখন কাজটা ইজি হয়ে যাচ্ছে খুব ছোট জায়গা ধরে যে এটাকে আমি যখন ক্লোজ রিড করছি তখন মনে হচ্ছে নিজের কাছে যে লেখাটা ঠিক হয় না এই এটা এটা খুব ভালো হয় নাই এবং এটাকে আমি আবার এডিট করে রিস্ট্রাকচার করে আবার লিখছি এটা একটা জায়গা নিজে করা খুব চ্যালেঞ্জিং আরেকটা হতে পারে আমি যেটা আমি মাঝে মাঝে করি আমার কোনো ফ্রেন্ডকে অথবা আমি আমি এই কারেন্ট লেখাটার জন্য আমি একজনকে চিনি যিনি আমার সিনিয়র অনেক সিনিয়র উনি ইউএস এর একটা ইউনিভার্সিটির ফুল প্রফেসর আমি তাকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আমি একটা ড্রাফট তৈরি করেছি আপনি কি আপনার এক্সপার্টিস এর জায়গা থেকে আমাকে কিছু কমেন্টস করে দিবেন কিনা তখন উনি কিছু কমেন্টস করেছে প্লাস উনি খুবই ভালো কারো আরো কিছু লিটারেচার দিয়েছে যে এই লেখাটার মধ্যে এই লিটারেচার গুলি বাদ পড়ে গেছে এই জায়গাটাকে হাইলাইট করা যায় আর্গুমেন্টসটা উইক এই যে কমেন্টসটা উনি করে দিল একজন রিডার হিসাবে তখন আমার কাছে আমি রিথিং করেছি তখন এটা আমাকে আর একটু আইডিয়া দিয়েছে এইভাবে অন্যের কাছ থেকে যত বেশি ফিডব্যাক নেওয়া যায় সেটা একটা জায়গা আর ব্রেক নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা ওয়ে আমি আমি পার্সোনালি ফলো করি কিন্তু আমি আবার বলছি এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং টাস্ক একটা হলো আইডিয়াগত চেঞ্জ আর সেকেন্ড হলো গ্রামার অথবা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি যখন গ্রামার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ চিন্তা চিন্তা করছেন তখন আসলে আইডিয়া বাদ দিতে হবে দুইটা দুই জিনিস আমাকে আমি যখন আমি যখন থিসিস লিখতেছিলাম আমার এক আমার একজন পরামর্শ দিল যে থিসিস কিভাবে কিভাবে সেটাকে প্রুফ রিড করতে হবে বলে যে উল্টা দিক থেকে পড়া শুরু করতে হবে যাতে আইডিয়াকে আমি ফলো না করি আর উল্টা দিক থেকে কিভাবে শেষ প্যারাগ্রাফ আগে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে আমি স্যাটিসফাইড ডান আইডিয়াটা একটা প্যারাগ্রাফিং হয় সাধারণত এটা প্যারাগ্রাফে লিখতে হবে প্যারাগ্রাফে প্রতি প্যারাগ্রাফে একাডেমিক রাইটিং এ একটা আইডিয়া থাকে এবং ওই আইডিয়াটাকে এভিডেন্স এক্সাম্পল ডেটা দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হয় রিচ করতে হয় এবং সেটাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ইংলিশ রাইটিং এর কোহারেন্ট কিনা সেই লেখাটা হ্যাঁ এবং কোহেসিভ কেনা এটা টাইট হয়েছে কিনা লেখাটা প্যারাগ্রাফটা আমি যে আইডিয়াটা প্রোভাইড করতে চাচ্ছি সেটা ঠিক আছে কিনা এই প্রশ্নগুলি মাথায় রাখলে তখন তখন কিছুটা নিজের কাছে সহজ মনে হতে পারে আমি কি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি কিনা আপনি এটাই জানতে চেয়েছেন তোমার প্রশ্ন বলো হ্যাঁ প্রথমে ধন্যবাদ জানাই ভাইকে অসাধারণ প্রেজেন্টেশনের জন্য রাইটিং এর উপর আমি তৌফিক আহমেদ বলছি পড়াশোনা করছি মাস্টার্সে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তো আমরা যারা মোটামুটি আন্ডার গ্রাজুয়েট করছি কিংবা আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করেছি তো অনেকেরই মানে ইচ্ছা থাকে আমরা হচ্ছে 
পিয়ার রিভিউ জার্নালে হচ্ছে আমাদের আর্টিকেলগুলো পাবলিশ করব তো এই ক্ষেত্রে তো যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আমাদের যেহেতু অনেক ল্যাকিংস আছে আমরা অনেক বিষয় কম বুঝি বিশেষ করে একাডেমিক রাইটিং এর বিষয়ে কিংবা হচ্ছে যে রিসার্চে যে স্ট্রাকচারগুলো আছে এই বিষয়গুলোর উপর তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন হচ্ছে যেমন আমরা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটে যখন বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট করি সেটা যখন আমরা হচ্ছে ঘষা মাজা করে যদি কোন জার্নালে পাবলিশ করার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে আমি নিজেও ফেস করেছি যেটা সেটা হচ্ছে রিজেকশনের শিকার যে হচ্ছে ওরা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না আমার আর্টিকেলটা তো এই ক্ষেত্রে মানে অনেকটা মানে হতাশা কাজ করে যে আমরা আসলে বা আমি বা পারবো কি না পরবর্তীতে কোন মানে জার্নালে হচ্ছে আমার আর্টিকেলটা পাবলিশ করতে পারবো কি না তো এই ক্ষেত্রে মানে আপনার কাছে এটাই কোশ্চেন যে হচ্ছে নতুন যারা আমরা রিসার্চার বা নতুন যারা আমরা একাডেমিক রাইটার হয়ে উঠতে চাচ্ছি বা ইন্টারেস্টেড তো তাদের জন্য আসলে কোন ধরনের জার্নালকে টার্গেট করে আগানো উচিত আচ্ছা প্রথমে রিজেকশন দিয়ে শুরু করি রিজেকশন ইজ দ্য পার্ট অফ বিজনেস ইন একাডেমিয়া অর ইন একাডেমিক রাইটিং আমি আমি জানি আমি কিছুদিন আগে একজনের সাথে আড্ডা হচ্ছিল উনি একজন প্রফেসর ফুল প্রফেসর উনার আর্টিকেল রিজেক্ট হয়ে গেছে এবং রিভিউ এর পরে আমার আর্টিকেল বারবার রিজেক্ট হচ্ছে এক জায়গায় পাঠাচ্ছি রিজেক্ট হচ্ছে আবার রিভিউয়ার সহ কমেন্টস আমার মনে আছে আমি একটা আর্টিকেল এর স্টোরি বলি আমি তিনটা জায়গায় পাঠিয়েছি তিন জায়গায় কম্পারেটিভলি মানে আমি তখন নতুন রিসার্চার দুই জায়গায় ডেস্ক রিজেক্ট বলে প্রথমেই এডিটরি রিজেক্ট করে দিয়েছে আর এক জায়গায় পেয়ার রিভিউতে পাঠিয়েছে ওখান থেকে রিভিউয়াররা পছন্দ করে নাই কমেন্টস দিয়েছে বললো যে এটা পাবলিশেবল না কিন্তু এই যে জার্নালটা রিভিউ করেছে কম্পারেটিভলি এত ভালো র্যাঙ্ক মানে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দিয়ে মাপা হয় যে কেমন জার্নাল কিন্তু এত ভালো না পরে একই ড্রাফট আর একটু কাজ করে যে কমেন্টস গুলি দিয়েছে একই ড্রাফট প্রায় একই ড্রাফট আরো ভালো জার্নালে পাঠালাম ওরা পাবলিশ করেছে তাহলে এটা নিয়ে এটা কোয়াইট এ মিস্ট্রি আসলে আপনি যে খুব বেশি ভালো একাডেমিক এবং সাকসেসফুল রিসার্চার হলেও যে আপনার একটা রিজেক্ট হবে না তা তো না হ্যাঁ সবার এটা এটা পার্ট অফ স্টোরি কারণ যে রিভিউয়াররা পড়বে তারা একটা আঙ্গিক থেকে পরে জার্নালের নিজস্ব পলিসি আছে এই সবগুলিকে মিট করতে হয় এখানে এটা কোয়াইট পলিটিক্যাল আর সেকেন্ড হলো যে আপনি কোন ধরনের জার্নালে পাবলিশ করবেন কোন ধরনের জার্নালে পাবলিশ করবেন এটা আর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আপনার লেখার উপরে আপনি কি নিয়ে লিখছেন সেটার উপর এবং প্রত্যেকটা জার্নাল ওয়েবসাইটে গেলেই পরিষ্কার ভাবে তাদের তাদের স্কোপ তাদের ইন্টারেস্টের জায়গা কারা এডিটর তারা তাদের লিস্ট দেয়া আছে আপনি এই সবগুলি দেখে আপনি যদি মনে করেন যে এই জার্নালটা এই লেখার জন্য উপযুক্ত এবং এই জার্নালে যে জার্নালে আপনি সাবমিট করছেন খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে আপনি এই জার্নালের যারা পাবলিশ করেছে তাদেরকে তাদের লেখাগুলিকে ভালো করে পড়েছেন কিনা অথবা সাইট করেছেন কিনা কারণ তারাই পার্সপেকটিভ রিভিউয়ার হবে সুতরাং এই জায়গাটাকেও আপনাকে লেখার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আর এখানে বাংলাদেশে যেহেতু ম্যান্টরশিপের জায়গাটা স্কোপটা কম আমি ম্যান্টরশিপ বলছি যে বাংলাদেশে তো রিসার্চের ইউনিভার্সিটির মধ্যে জায়গাটা একটু কম সেই জায়গা থেকে আপনি যখন একটা সামহাউ ডিজার্টেশন লিখছেন তখন এইটাকে জার্নালে নেয়ার মতো করে আরেকটা ম্যান্টরশিপ আপনি পাচ্ছেন কি না সেটা ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা খুবই চ্যালেঞ্জিং কারণ আমি আমার আমার নিজের অভিজ্ঞতায় বলি আমার সাথে একজন স্টুডেন্ট যোগাযোগ করেছে সে সে একটা সে মাস্টার্স একটা থিসিস লেখেছে এবং সে খুব ভালো গ্রেড সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছে এবং তার খুব আগ্রহ সে একাডেমিয়াতে মানে তার কেরিয়ার করবে এবং সেটা পাবলিশ করবে তো আমি তাকে বললাম স্বাভাবিকভাবে যে আপনি একটা ড্রাফট তৈরি করে দেন প্রিলিমিনারি যা আছে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করে আমি দেখি বিষয়টার মধ্যে কি আছে তো আমার কাছে তখন মনে হলো যে ওই লেখার টাইপ এবং মানে তার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে ওটা আসলে কোনো জার্নালি অ্যাকসেপ্ট করবে না আমি সরাসরি তাকে এটাই বলেছি যে এইটা না আপনাকে 
অনেক কাজ করতে হবে এই ধরনের কাজগুলি করলে এবং এইটা করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হলো ওই স্টুডেন্ট যে একটা লেখার জন্য কারণ জার্নাল আর্টিকেল অনেক হাই যে কোনো মানে বাজে জার্নালে আপনি অহরহ লেখা ছাপাচ্ছে অনেকেই ছাপাচ্ছে কিন্তু সেটার কথা আমি বলছি না আমি বলছি ভালো জার্নালের কথা তো সেই ক্ষেত্রে একটা প্রিপারেশন আছে একটা ওরিয়েন্টেশন আছে একটা মেন্টরশিপ আছে সেইটার মধ্যে দিয়ে আপনার যদি যাওয়ার সুযোগ হয় আপনি যদি ওরকম মেন্টর পান তাহলে সেটা খুব সহজ হয় আমার কাছে মনে হয় আমি আপনার কাছ থেকে আরো কিছু স্পেসিফিক মানে জার্নালের নাম শুনতে চাচ্ছিলাম যেখানে আমাদের জন্য বিশেষ করে যারা নতুন রিসার্চার তারা আসলে কোথায় পাবলিশ করলে মানে মানে কোথায় পাঠালে আর্টিকেলটা মানে মানে পাবলিশ করার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে যেমন আমরা খুব ভালো জার্নালের কথা বলি যদি জে স্টোর স্পিনজার তারপরে হচ্ছে সেইজ এরকম আর্টিকেল গুলা হচ্ছে অনেক ভালো মানের হচ্ছে লেখা যখন হবে বা আপনি যখন স্কলারলি কোন একটা আর্টিকেল লিখবেন খুব ভালো মানের তখন সেটা পাবলিশ করবো যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টায় আসলে মানে কি রকম জার্নালে আপাতত হচ্ছে আর্টিকেল পাঠালে আমরা হচ্ছে মানে পাবলিশ করতে পারবো আপাতত আমাদের যে এই যে পাবলিশ করার যে ক্যাপাবিলিটা বা ক্যাপাবিলিটিটা এটা আমরা মূলত মানে जार्नल এরা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন পলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়াইট মানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি আর্টিকেল প্রকাশ করছে কিন্তু এটা হলো টপিকস আপনি কি নিয়ে লিখছেন প্রথম এর आंसर হলো এটা সেকেন্ড দিকের হলো এখন আপনি কি এই রকম একটা সাবস্ট্যান্ডার্ড অসংখ্য এটা এই জার্নালগুলো কি প্রিডেটরি জার্নাল বলা হয়তো অনেক সময় টাকা চাইবে অথবা টাকা চাইবেন আপনাকে দিবে তারা বলছে পিয়ার রিভিউ বাদ দিয়ে আর নট পিয়ার রিভিউ জার্নাল जिज्ञास कर मन कि लोकल जार्नल आज অথবা পাশের দেশ ইন্ডিয়া যেহেতু অনেক বড় দেশ তাদের কিছু ইউনিভার্সিটির লোকাল জার্নাল আছে আপনি গুগল করলে এই জার্নালগুলির নাম পেয়ে যাবেন আপনি ওই সমস্ত জার্নালে পাঠায় পাঠিয়ে দেখতে পারেন আর যদি মনে হয় আরো স্পেসিফিক ইনফরমেশন দরকার পরবর্তীতে আপনি যদি আমাকে টপিক্স বা এ নিয়ে এর বাইরেও আমার সাথে আমাকে পাঠান আমার ইমেইলে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো ओके थैंक यू सो मच भैया भैया आपना की समय হবে আর নাকি এখন আমরা আদের আর 8 মিনিট দেখাচ্ছে আমরা 8 মিনিট থাকি যখন এই সেশন শেষ হয়ে যায় আপনার রেকর্ডিংটা বন্ধ রাখতে পারেন এখন আমার মনে হয় যদি প্রশ্ন না থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি রেকর্ডিংটা অফ করে দিতে পারেন